Hospitali kuu ya Kinyata imeleta nafuu kwa wagonjwa wengi huku idadi ya wagonjwa wa figo ikiongezeka kila siku. Siku maalum ilitengwa kukumbuka wagonjwa wa maradhi haya tangu mwaka 2006 ili kuweka bayana tahadhari kabla ya hatari. Saida Swali Kate leo makala ya afya yako. Na asante sana Saida Swali kwa taarifa hiyo ambayo inaelezea kina maradhi hayo na hivi sasa mtazamaji tunawasiliana na daktari Anthony Toroitich ambaye yuko katika upande wa pili ama studio zetu za pili zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi ili kutupambanulia kwa undani kuhusiana na maradhi haya daktari Toroitich ni mmoja wa wanachama katika bodi ya wanafamasia hapa nchini Kenya karibu sana katika kipindi chetu daktari Toroitich Asante sana Labda tukianza tu ni ugonjwa ambao kulingana na takwimu takriban wa Kenya milioni nne wanaugua ugonjwa huu. Kwa nini ifikie idadi hii? Kwa nini hii idadi imekuwa kubwa sana? Halo. Tunauliza tumepata takwimu zinasema kwamba ni takriban wa Kenya milioni nne wanaugua maradhi haya, maradhi ambayo ni ya figo kutofanya kazi yake vema labda. Mbona idadi hii ni kubwa sana? Idadi hii ina, ina, ina inazidi kwa sababu ya watu pengine wanatafuta wanatumia dawa ambayo haijaandikiwa na madaktari halafu pia wanaweza kuwa wanaenda kuona madaktari wakati shida imekuwa imezidi zaidi kuliko uh, instead of them going a bit early wakati ndio ijulikane mapema na je kuna mbinu zozote zimewekwa kuhakikisha kwamba labda mnapambana na idadi hii kushukisha chini kwa sababu wa Kenya milioni nne ni idadi kubwa sana. Yeah. Ya yeah, serikali imefanya mikakati yote ambayo inawezekana. Right now there are a lot of uh, activities being done to improve uh, the renal units in many hospitals. Alafu pia madawa tunajaribu tuwezavyo kama board ku ensure kwamba madawa zimapatiziko katika inchi. Uh, tuna register madawa ambayo ni ya uh, Innovator that is uh, the ones ile nyingi discovered na pia kuna generic medicines ambayo tunajaribu ku ku avail to the public as much as possible. Kupatikana kwa dawa nadhani umetaja sana kuhusiana swala la dawa. Je, dawa ambazo zinapatikana ni dawa zile za uhakika zinazostahili kutibu magonjwa haya ama kuna dawa zingine ambazo ni gushi zinazoongeza madhara ya ugonjwa huu wa figo? Madawa ambayo zinapatikana kwa Uh, patikana kwa soko ni dawa ambazo zimekuwa registered na bodi yetu ya farmasia na sumu na hizo madawa tumehakikisha kwamba they are dawa ya good quality ambayo zina they are safe alafu zinafanya kazi kwa kwa mwili hizo ma, ma bidhaa zote tu, ni bodi yetu ambayo imepewa udhibiti ya ku, ku, kuziangalia tunaangalia kwanza kabla haijakuwa haijapelekwa kwa soko na tunaangalia wakati iko kwa soko kwa activities ambayo inaitwa post marketing surveillance na hizo tumeangalia kwa many studies ambayo tumezifanya tumegundua kwamba madawa zenye tuko nazo kwa soko ni madawa ambazo ni nzuri hatuna uh, kika ambapo watu wanasema kwamba madawa ni gushi hatujui wanatoa wapi hiyo uh, hiyo figures Asante sana pia kwa upande mwingine labda kwa yule mkenya ambaye anakutazama hivi sasa na angetaka kujua zaidi huu ugonjwa wa figo kukosa kufanya kazi hasa unaletwa ama unachangiwa na nini hasa? Uh, Sija kusikiza unaweza kwa mkenya ambaye kwa mkenya ambaye anatazama taarifa hizi kwa sasa labda pia angetaka kujua ni mambo gani ambayo yanachangia ugonjwa kama huu kuzuka kwenye mwili wake na hatimaye kumwathiri ni mambo gani ambayo yanachangia zaidi? Mambo ambayo anachangia zaidi ni uh, kujari, kut, kufanya self medication na madawa ambayo haujaandikiwa na daktari na pia kujaribu kuchanganya dawa ya kienyeji na unajaribu kuja, kujaribu vitu mingi ambayo haijaidhinishwa na bodi yetu. So ni important kwamba watu wakuende kwanza waone daktari. Daktari kiwaandikia dawa wanaenda sasa kutafuta madawa kwa pharmacia ambayo iko registered na sisi si pharmacia tu yoyote so 
Naam labda pia kwa upande mwingine kwa wale ambao wanaotazama pia labda wangetaka kujua madhara yake hasa iwapo mtu labda anaugua ugonjwa huo wa figo kutofanya kazi vema ni mambo gani anastahili kufanya labda iwe ndio sasa ugonjwa nyewe ndio unamwanzia afanye nini katika ile hali ya kuleta tiba na hatimaye figo inakuwa nzuri e, mimi si expert ya matibabu ya figo lakini vile najua kwa public education ni kwamba mtu anatakikana akianza kusikia ako na shida na asijaribu kutafuta dawa bila kuandikiwa na daktari lazima aende kwa hospitali ambayo iko karibu hapo na, na kwake alafu kuna referral system in the ministry of health ambayo inasaidia eh, kujulikana kama ni ugonjwa gani ambayo ako nayo na ikijulikana ni figo kuna big referral hospitals ambayo anaweza fanyiwa transplant hapa kwa, kwa country na upande wa matibabu yenyewe labda katika serikali hivi sasa je kuna vifaa vya matibabu vya kutosha katika hospitali zote ambazo tuko nazo hapa nchini Kenya? Ah sijawezi si, si ku, kujua kabisa lakini na, mimi kulingana na information yenye ninayo iko vida kwa major hospitals referral eh, 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 all referral hospitals na provincial hospitals kuna kuna vida ya kutosha. Yep vema kabisa pia kwa upande mwingine labda kwa yule ambaye anaugua sasa tiba yake huwa ni vipi iwapo angetaka kupata tiba ungemshauri vipi yule ambaye anaugua ugonjwa huu wa figo e, mwenye ninaweza ni shauri ni kwamba afanye aende kuona daktari immediately usually is nephrologist wata, wataweza kumsaidia na kama uh, uh, na, na asijaribu kutumia dawa ambayo haijaandikiwa na daktari ama asijaribu kuuliza jirani ya kwamba ulikuwa na ugonjwa hii sasa ulitumia dawa fulani alafu pia unaenda kununua hiyo dawa hiyo ndio atutaki ifanyike kwa sababu hizi madawa vile inajulikana hata kukiona jina ya, ya bodi yetu inaitwa pharmacia na sumu dawa ikitumika vyema ni itatibu na dawa ikitumikwa vibaya ni inakuwa sumu sasa watu wanatakana watumie dawa ambayo imeandikwa na daktari. Wewe ukiwa kama mmoja wa nabodi katika hii bodi ambayo unasutajia labda kwa tathmini yako kwa maoni yako viwango ama gharama ya kutibu ugonjwa huu inaweza kumgarimu mkenya kama kiasi cha pesa ngapi na je gharama hiyo iko hali ya juu hivi sasa ama imeshuka chini? Serikali inafanya iwezavyo kushuka kushikisha bei ya matibabu Uh, chini na siwezi kwa sababu mimi sifanyi kwa hospitali siwezi jua kabisa gharama ni ngapi lakini kwa, kwa, kwa upande ya madawa mimi ni expert ya madawa tunajaribu as much as possible ku allow uh, as many generics to be in the market because there is uh, kuna kuanga na misconception ya kwamba mtu ana akitumia original E, ni, ni better than generic lakini mimi nilikuwa nataka tu niambie watu kwamba ukinunua generic na ukinunua original they are the same dawa na quality efficacy na safety ni sawa tumeregister all of them na zitafanya kazi sawa na generic is a bit cheaper kwa watu wenye hawawezi ku, ku afford ile ya innovator lakini kwa watu kama hao pia wanasema labda zile generic ambazo zimeigwa tu ni dawa tu na hazina nguvu ile ambayo inayohitajika kuleta afueni kuliko ile dawa halisi ambayo ni original. Pharmacy and Poisons Board kwa wakati tume, 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 tumeanzisha system ya elektroniki ambayo mtu anatakana ku report dawa ambayo amemeza na MSID. Sasa ukienda kwa website yetu unaweza tuma unatuma tu jina ya dawa unatuambia nilimeza hii dawa na haikunisaidia hata kama dawa, ni, ni original ama si original tunajaribu ku monitor madawa yote ambayo iko kwa soko eh, kwa kwa hii nchi in fact we are the regional center ya post marketing surveillance in Africa as we speak eh. Asante sana daktari Rotich Toloitich labda kumalizia tu ushauri wako kwa wale ambao wanaugua ugonjwa huu wa figo kutofanya kazi vema. Kwa ambao wana wanaugua mimi naweza sema tu kwamba wajaribu ku, ku, ku seek medical attention as early as possible wasichelewe 
mpaka wakati figo imeharibika inahitaji transplant wajaribu kuenda mapema alafu waji wafuatilie ma, 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 advice ya daktari uh, wakiwaandikiwa dawa waende wanunue dawa kwa fam, kwa pharmacy ambayo iko recognized by our board Asante sana daktari Anthony Toroitiche mmoja wa wanachama katika bodi inayosimamia masuala ya wafamasia ya ni dawa na hata sumu kwa kuweza kutupambanua mawili matatu kuhusiana na ugonjwa huu wa kufeli kwa figo. Mtazamaji kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa za Kate leo jioni hii ilikuwa ni kipindi cha afya yako. Bila shaka na imani kwamba umepata mawili matatu. Naitwa Alimanzu. Kesho ni siku ya Ijumaa. Naomba tukutane tena papa hapa. Kwaheri.